தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவனும் அதிமுகவின் பி சந்திரசேகரனும் இறுதிக்கட்டத்தில் வாக்கு வித்தியாசத்தில் மாறி மாறி முன்னிலை பெற்று வந்தனர் இறுதியில் மூவாயிரத்தி இருநூத்தி பத்தொன்பது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் சந்திரசேகரை தோற்கடித்தார் திருமாவளவன் சிதம்பரம் தொகுதி மக்களவை தேர்தல் முடிவை அத்தொகுதி மக்கள் மட்டுமல்லாது பிற தொகுதி மக்களும் குறிப்பாக சமூக வலைதளங்களும் பலரும் எதிர்நோக்கி காத்திருந்தனர் ஐபிஎல் கிரிக்கெட் போட்டி போன்று நடந்த அந்த இறுதிக்கட்ட வாக்கு எண்ணிக்கையில் திருமாவளவின் வெற்றி அனைத்து தரப்பு சமூகத்தினாலும் சமூக நீதிக்கான வெற்றியாகவும் கொண்டாடப்பட்டது இதேபோல் தனக்கு கிடைத்த வெற்றியை தலித்தல்லாத சமூகத்தை சார்ந்தவர்களுக்கும் மிக கடுமையாக உழைத்து தேடி தந்திருக்கிறார்கள் என்று நன்றி தெரிவித்தார் திருமாவளவன் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புள்ள எம்பியாக நாடாளுமன்றத்திற்கு செல்லும் விடுதலை திருத்திகள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவன் இணையதளத்துக்கு அளித்த நேர்காணலை பார்ப்போம் பெரும் போராட்டத்திற்கு பிறகு கிடைத்த இந்த மக்களவைத் தேர்தல் வெற்றியை எவ்வாறு உணர்கிறீர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் திமுக கூட்டணி லட்சக்கணக்கான வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மிக இலகுவான வெற்றியை பெற்றுள்ளது தேனியில் மட்டும் காங்கிரஸ் தோல்வியை தழுவியது சிதம்பரம் தொகுதியில் மிக கடுமையாக போட்டியாக அமைந்தது மூவாயிரத்தி இருநூற்றி பத்தொன்பது வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் மட்டும்தான் என்னால் வெற்றி பெற முடிந்தது இந்த இரு தொகுதிகளும் இப்படி எதிர்மறையான போக்கு எவ்வாறு ஏற்பட்டது என்று புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை ஆனாலும் சாதிய மதவாத சக்திகள் பரப்பிய அவதூறுகளை எல்லாம் முறியடித்து பறந்துபட்ட அளவில் அனைத்து தரப்பு மக்களும் ஆதரவு அளித்து என்னை வெற்றி பெற செய்துள்ளார்கள் அதற்காக நான் அனைத்து தரப்பு மக்களுக்கும் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் தலித் மக்கள் இஸ்லாமியர்கள் மற்றும் கிறிஸ்துவர்கள் என தொண்ணூறு சதவீதத்திற்கு மேலே திமுக கூட்டணியை ஆதரித்திருக்கிறார்கள் சிதம்பரத்தில் இது நடந்தது அத்துடன் தலித் அல்லாத சிறுபான்மை அல்லாத சமூகங்களை சார்ந்தவர்களும் எனக்கு வாக்களித்ததினால்தான் இந்த சொற்ப வாக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற முடிந்தது என்னை தனிமைப்படுத்த பார்த்தார்கள் என்னை வீழ்த்த பார்த்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தோற்று போனார்கள் அவர்கள் போட்டியிட்ட தொகுதிகளில் தோற்றது மட்டுமல்லாது என்னை தோற்கடிக்க வேண்டும் என்ற முயற்சியிலும் தோல்வி அடைந்துள்ளார்கள் ஆகவே என்னை அனைத்து தரப்பு மக்களும் அங்கீகரித்திருக்கிறார்கள் என்பதில் எனக்கு ஒரு ஆறுதல் ஆனால் இந்த மகிழ்ச்சியை என்னால் கொண்டாட முடியவில்லை ஏனென்றால் மத்தியில் மதவாத சக்திகளின் ஆட்சி மீண்டும் நிறுவப்பட்டுள்ளது என்பதுதான் இந்த தேர்தலில் முந்தைய தேர்தலை விட எந்த மாதிரியான சவாலை நீங்கள் எதிர்கொண்டீர்கள் ஒவ்வொரு தேர்தலிலும் என் மீது அவதூறுகளை பரப்புவார்கள் இல்லாத கதைகளை திட்டமிட்டு கட்டி மக்களிடம் பரப்புவார்கள் ஆனால் இந்த முறை சாதி வெறியர்கள் இன்னொரு பக்கம் மதவெறியர்கள் என்று போட்டி போட்டு கொண்டு கோடிக்கணக்கில் பணத்தை இறைத்தார்கள் வெளிப்படையாக வாக்கு சேகரிக்க விடாமல் தடுத்தார்கள் கல்லெறிந்தார்கள் பொன்பரப்பியில் வன்முறை ஈடுபட்டார்கள் ஆகவே இந்த முறை சாதி வெறியர்களுடன் மதவெறியர்களும் சேர்ந்து கொண்டார்கள் என்பதுதான் புதிய நெருக்கடி திமுகவின் உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டி இருந்தால் திருமாவின் வெற்றி எளிதாக இருக்கும் என்ற விமர்சனத்திற்கு நீங்கள் கூறுவது உதயசூரியன் சின்னத்தில் போட்டியிருந்தால் வெற்றி இலவாக இருந்திருக்கும் என்பதில் மாற்று கருத்தில்லை ஆனால் போராடி வெற்றி பெற்றதில் தான் கூடுதல் மகிழ்ச்சி இருக்கிறது அனைத்து தரப்பு மக்களும் உங்கள் வெற்றியை கொண்டாடுகிறார்கள் அது பற்றி என்னுடைய உழைப்புக்கு ஒரு அங்கீகாரத்தை மக்கள் வழங்கி இருக்கிறார்கள் என்பதை தான் அது காட்டுகிறது ஒரு குறிப்பிட்ட அடையாளத்துக்குள் இருந்து விடாமல் அந்த அடையாள அரசியலுக்குள் விழுந்து விடாமல் ஜனநாயக சக்திகளின் வாழ்த்துக்களையும் ஆதரவுகளையும் பெற முடிந்தது என்பதை இதிலிருந்து என்னால் உணர முடிகிறது இதற்காக அவர்களுக்கு நன்றி கடன் பட்டுள்ளேன் கருணாநிதியின் மறைவுக்கு பிறகு திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் தலைமையில் கிடைத்த மாபெரும் வெற்றியை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் கலைஞருக்கு பிறகு திமுக அழித்து விடலாம் என்று சிலர் மனப்பால் குடித்தனர் ஸ்டாலினால் கலைஞரை போல வெற்றிகரமாக கட்சியை தேர்தலையும் எதிர்கொள்ள முடியாது என்று கணக்கு போட்டார்கள் அவற்றையெல்லாம் தவிடிப்படியாக்கி ஒரு மகத்தான சாதனையை ஸ்டாலின் படைத்துள்ளார் கலைஞர் விட்டு சென்ற பணிகளை வெற்றிகரமாக அவர் முன்னெடுத்துச் செல்கிறார் என்பதை இத்தேர்தல் முடிவுகள் உணர்த்துகின்றன இந்த வெற்றி திமுக தலைவர் ஸ்டாலினை ஆளுமை மிக்க தலைவராகவும் தமிழக அளவில் மக்கள் தலைவராகவும் பார்க்க வைத்திருக்கிறது அல்லவா ஒட்டுமொத்த இந்திய மாநிலங்களும் வட இந்திய மாநிலங்கள் அனைத்தும் பாஜகவை நோக்கி நகர்ந்திருக்கும் நிலையில் தமிழகத்தில் அந்த முயற்சி வெற்றி பெறவில்லை பாஜகவுக்கும் பாஜகவோடு கூட்டணி வைத்த கட்சிகளுக்கும் மிகப்பெரிய தோல்வியை தமிழகம் தந்திருக்கிறது இதற்கான அடித்தளத்தை திமுக அமைத்தது வலுவான கூட்டணியை உருவாக்கியது வெற்றிகரமாக அதனை வழிநடத்தி சென்றது தேர்தல் களத்தில் முழுமையான வெற்றியை ஈட்டியது இவை அனைத்தும் ஸ்டாலின் மகத்தான ஆளுமை மிக்க தலைவர் என்பதை உறுதிப்படுத்துகிறது பாஜக தலைமையிலான அரசை ஒட்டுமொத்த இந்தியாவும் ஏற்றுக்கொண்ட நிலையில் தமிழகமும் கேரளாவும் ஆந்திரா தெலுங்கானாவும் நிராக கொடுத்துள்ளதை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் தமிழ்நாட்டில் பாஜகவுக்கு எதிரான அனைத்து சக்திகளையும் ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியில் திமுக தலைவர் ஸ்டாலின் வெற்றி பெற்றுள்ளார் அதுபோல வட இந்திய மாநிலங்களில் அந்தந்த மாநில கட்சித் தலைவர்கள் காங்கிரஸ் மற்றும் இடதுசாரர்களை இணைத்துக் கொண்டு மோடி எதிர்ப்பு வாக்கு வங்கியை சிதறவிடாமல் பாதுகாத்திருக்க வேண்டும் ஆனால் வட இந்திய மாநிலங்களில் அப்படி ஒரு ஒருங்கிணைப்பு ஏற்படவில்லை அப்படி ஒரு ஒருங்கிணைக்கும் முயற்சியை மேற்கொள்ள மாநில கட்சித் தலைவர்கள் உடன் வரவில்லை என்பது வேதனையான ஒன்று தென்னிந்தியாவில் தமிழக
காங்கிரசின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக நீங்கள் நினைப்பது எதிர்கட்சிகளை ஒருங்கிணைக்க தவறியது முக்கிய காரணம் இரண்டாவது ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் என்பதை வலுவாக அழுத்தமாக காங்கிரஸ் கட்சியை சொல்ல முன்வரவில்லையே என்பது பலவீனமாகிவிட்டது தமிழகத்திலிருந்து தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ள முப்பத்தெட்டு எம்பிக்களில் தமிழகத்துக்கு எந்த பயனும் இல்லை என்ற விமர்சனத்துக்கு உங்கள் பதில் எதிர்கட்சிகளுக்குரிய பணியலை பற்றி கடமைகளை பற்றி புரிந்து கொள்ளாதவர்கள் இவ்வாறு முயற்சிக்கிறார்கள் எதிர்கட்சி சார்ந்த உறுப்பினர்களால் தான் ஆளும் கட்சியின் பொக்கையும் கட்டுப்படுத்தவும் நெறிப்படுத்தவும் முடியும் சித்தாந்த ரீதியாகவும் நாடாளுமன்றத்தில் வாதாட முடியும் போராட முடியும் ஆளும் கட்சிக்கு சாதகமாக அமைச்சர்களில் இடம்பெற்ற சில நலத்திட்டங்களை கொண்டு வர முடியும் ஆனால் அவர்கள் கொள்கை ரீதியாக மக்களுக்கு விரோதமாக முடிவு எடுக்கும் போது அவர்களை எதிர்க்க முடியாது ஆனால் ஆளும் கட்சி முடிவுகளை தெளிவாக எரிக்கின்ற ஆற்றல் எதிர்கட்சி எம்பிக்களுக்கும் உண்டு எனவே தமிழகத்தில் வெற்றி பெற்றிருக்கிற திமுக கூட்டணி கட்சிகள் மக்கள் நலனை காப்பாற்றக்கூடிய வகையில் ஆளும் கட்சியை நெறிப்படுத்த வாய்ப்பிருக்கிறது மிகவும் வலுவாகவும் அழுத்தமாகவும் பேச முடியும் தமிழகத்தில் செல்லும் மக்கள் எதிர்ப்பு பார்ப்புள்ள எம்பிகளில் நீங்களும் ஒருவர் அடுத்த ஐந்து ஆண்டுகளில் நாடாளுமன்றத்தில் திருமாவளவன் குர குரல் எவ்வாறு ஒழிக்கப் போகிறது மதச்சார்பின்மையை பாதுகாக்கிற சவால் முன்னால் இருக்கிறது அடுத்து அரசியலமைப்பு சட்டத்தை பாதுகாக்கிற சவாலும் இருக்கிறது இந்த சவால்களை எதிர்கொள்ளும் போது தான் ஜனநாயகத்தை காக்க முடியும் ஜனநாயகத்தை காப்பதற்கு நாடாளுமன்றத்தில் ஐந்து ஆண்டு காலம் திட்டமிட்டு சிறப்பான முறையில் செயல்படுவோம் இதை தாண்டி நாடாளுமன்ற உறுப்பினருக்கு எந்த அதிகாரம் இருக்கிறதோ அந்த அதிகார வரம்பிற்கு உட்பட்டு தொகுதி மேம்பாட்டுக்காகவும் பணியாற்றுவோம் தமிழக உரிமைக்காக மொழி இனம் உரிமைக்காகவும் கல்வி மற்றும் சுகாதாரத்துக்காகவும் வலுவான குரல் கொடுப்போம் நன்றி வணக்கம் தொடர்ந்து கொண்டிருந்தது விடுதலை திருத்துக்கள் கட்சி தலைவர் தொல் திருமாவளவனும் அதிமுகவின் பி சந்திரசேகரனும் இறுதிக்கட்டத்தில் வாக்கு